தமிழம் மலையொலி சார்பாக மற்றும் ஒரு தலைப்பினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரிய மகிழ்ச்சி இப்பொழுது நம்ம இந்த ஓலைச்சுவடி அந்த காலத்திலேருந்து இந்த காலம் வரலையும் அப்படிந்த நிலை அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் ஓலைச்சுவடியை பொறுத்தவரையிலையும் இப்போ பழங்க காலத்தோட இலக்கியங்கள் மருத்துவ குறிப்புகள் வானியல் குறிப்புகள் இது மாதிரி குறிப்புகள் வந்து ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு வந்து ஓலைச்சுவடி வழியாக தான் கடத்தப்பட்டிருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு கோயில்கள்னா கல்வெட்டுகள் அது பானையில் எழுதுறது இது மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு புலவர்கள் தங்கள் எழு தாங்கள் எழுதிய பாடல்களை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு சென்று பாடுறதுக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப வசதியாக இருந்தது ஓலைச்சுவடிகள் தான் நீங்கள் முதலாம் தமிழ் சங்கத்தில் இயற்றப்பட்ட எல்லா நூல்களும் ஒரு பெரிய ஓலைச்சுவடி வழி இல்லை எழுது தான் அதை வந்து சங்க பலகையில் அரங்கேற்று இருக்கிறாங்க முதலாம் தமிழ் சங்கம் வந்து அழிந்த பிறகு அடுத்து இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் வந்து கவாடபுரத்தில் தோன்றுச்சு அதில் ஏற்றப்பட்ட அகநானூறு புறநானூறு இவை எல்லாமே ஓலைச்சுவடிகள் மூலமாக தான் அடுத்த மூன்றாம் தமிழ் சங்கத்துக்கு கடத்தப்படுது இப்படி நம்ம ஓலைச்சுவடிங்கிறது வந்து தமிழர் பண்பாட்டியில் ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு பன்னெடும் காலமாக கடத்திட்டு வர்ற ஒரு முக்கியமான பங்கு வந்து இந்த ஓலைச்சுவடிக்கு இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தரையில் தோ தோண்ட தோண்ட ஏதாவது ஒரு புதையல் அதாவது சொல்லுவாங்க ஒரு ஓட்ட காசாக இருந்தால் கூட அது கவர்மெண்ட் சொத்து அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அது என்னென்னா கீழே இருக்கிறது எல்லாமே அரசாங்கத்திற்கு சொந்தம் ஏன்னா அதில் வந்து பெரிய முக்கியமான தரவுகள் இருக்கலாம் வரலாற்று சுவடுகள் உள்ள வரலாற்று ஆவணங்கள் உள்ள எல்லா ஏதாவது ஒரு செய்திகள் இருக்கலான்னு அது அரசு எடுத்துக்கும் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் முழுமைக்கும் உள்ள இருக்கின்ற ஓலைச்சுவடிகள் ஓலைச்சுவடிகளோட எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனங்கள் வாங்கி செல்லுது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வந்து நிலவிக்கிட்டு இருக்குது இது சார்பாக தான் இதை நோக்கி நான் நம்ம பயணித்தோம் ஓலைச்சுவடிகள்ங்கிறது வந்து இப்போது இந்த காலத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ஆசிரியருக்கு கீழே ஒரு பாடம் படிக்க போகும் பொழுது என்ன செய்வோம்னா ஒரு நோட்டு புத்தகத்தை வச்சு எழுதிடுவோம் ஓட்டு புத்தகத்தை வச்சு எழுதும் பொழுது ஆசிரியர் சொல்கிற எல்லா குறிப்புகளையும் எழுதிடுவோம் அந்த காலத்தில் குறுகுல கல்வியில் ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஒவ்வொரு மாணவர்கள் படிக்கின்ற பொழுது ஆசிரியர் சொல்கிற எல்லா குறிப்புகளையும் ஓலைச்சுவடி வழி தான் கடத்திருக்காங்க ஏன்னா இறையனார் அகப்பொருள் வந்து நக்கீரனார் வந்து உரை எழுதும் பொழுது இறையனார் ரக பொருள் எழுதின அந்த பொருளை இறையனார் எழுதின அந்த இதை வந்து நேரடியாக அவர் வந்து மொழிபெயர்க்கலை இவர் வந்து எழுதின குறிப்புகள் மூலமாக தான் இறையனார் ரக பொருள் இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கையில் கிடைக்கிது இறையனார் ரக பொருள் மிகப்பெரிய வரலாற்று ஆவணமாக இருக்குது ஏன்னா அதில் தான் இந்த பகுரிலி ஆறு இந்த குமரி கண்டம் முதலாம் தமிழ் சங்கம் இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் மூன்றாம் சம தமிழ் சங்கம் போன்ற எல்லா குறிப்புகளும் இருக்குது இப்படி ஓலைச்சுவடிகள் வந்து தமிழர் வாழ்வியலோடு இரண்டரை கலந்தது ஒவ்வொரு வீட்டிலையுமே ஒவ்வொரு வீடுகளிலுமே நம்ம ஓலைச்சுவடிகள் வச்சு இருப்போம் ஓலைச்சுவடிகள் நமது முன்னோர்கள் நமது முன்னோர்களுக்கு முன்னோர்கள் பட்டயங்களாக நம்ம கொண்டு கொண்டுட்டு வந்தது அப்படி தான் இதுவரையிலையும் நம்ம கிடைத்திருக்கோம் இன்றைக்கி சூழலில் இந்த ஓலைச்சுவடிகள் என்ன படக்குது என்ன நடக்குது ஓலைச்சுவடிகள் பின்னாடி என்ன ஒரு பெரிய அரசியல் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும் இப்போது ஓலைச்சுவடிகளை வந்து கலை சேகரித்து அதை பதப்படுத்தி அதை வந்து அச்சு கோர்த்தணும் அச்சு கோர்த்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ்நாடு லெவலில் ஒரு அமைப்பு இருந்துச்சு இருக்குது இன்னும் செயல்பட்டு வருது நம்ம தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கூட ஓ ஓலைச்சுவடி புலனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேம்லி மேனிஸ்கிரிப்ட் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அதுவும் நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்குது இப்போது இந்த சூழலில் ஒரு தனியார் என்ஜிஓ அமைப்பு வந்து தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் உள்ள ஓலைச்சுவடிகளை வந்து நாங்கள் பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது நம்ம எல்லாருமே கேட்டிருக்கிறோம் இன்னும் வந்து நம்ம சமூக ஊடகங்கள் வழியாக வந்து அந்த ஓலைச்சுவடிகள் கடத்தப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகளும் அவங்க மீது அந்த குற்றச்சாட்டுகளும் முன்வைக்கப்பட்டது அப்போ அந்த குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையாக பொய்யா அது அதை நோக்கியான விசாரணையை நம்ம வந்து ஏன்னா தமிழ்நாடு தமிழ் வளர்ச்சி தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரத்தை பற்றி சிந்திக்கிற நாம் அது இப்போ நோக்கி போகணும் அப்படின்றது தான் நம்ம அடுத்த அடுத்த பயணத்தை மேற்கொண்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் முக்கியமானது வந்து நம்ம தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லக்கூடிய தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இந்த அறக்கட்டளையோட பின்புலம் என்ன இந்த அறக்கட்டளை எப்பொழுது இது உருவாக்கப்பட்டது எங்கெங்கெல்லாம் செயல்படுது இதோட செயல்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கொஞ்சம் அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இந்த அறவு அறக்கட்டளை வந்து முதல்ல மலேசியாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து உருவாக்கப்படுது இதை வந்து உருவாக்கியவர் வந்து நா கண்ணம் கண்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியலாளர் அவர் வந்து 
தமிழ் மீது கொண்ட ஆர்வத்தின் பேரில் உருவாக்குறாரு அவர் வந்து தமிழ் அல்லாத ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சி துறையில் வேலை செய்கிறவர் மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அவர் படிச்சுட்டு மலேசியாவில் வந்து தன்னோட பணி நிமித்தமாக அங்கே போய் செட்டில் ஆகிறார் அங்கேயே நிரந்தர குடியுரிமை பெற்று இந்த இதை தொடங்குறாரு அதன் பிறகு தான் இந்த அறக்கொட்டளையோட ஒரு உறுப்பினராக சேர்ந்து இப்பொழுது நிறுவன தலைவராக இருக்கிறாங்க சுபாஷினி அப்படிங்கிறவங்க இவங்க மலேசியாவில் பிறந்தவங்க மலேசியாவில் பிறந்து அதன் இளம் படிப்புகளை முடித்து ஆஸ்திரேலியாவில் அடுத்த இளங்களை படித்து முதுகலை ஜெர்மனி யூகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து மல மலேசியா தமிழச்சி ஜெர்மனி தமிழச்சியாக வந்து இந்த தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ஃபவுண்டேஷனோட இயக் இயக்குநராக இருக்கிறாங்க சமீப காலமாக இங்கே வந்து தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் இவங்க பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் வந்து ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஓலைச்சுவடிகள் வந்து பொதுமக்கள் சாதாரண மக்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தமிழ் ஓலைச்சுவடியை இவங்களோட செயல்பாடுகளில் முக்கியமான செயல்பாடுகள் என்னென்னா தமிழ் ஓலைச்சுவடியை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறது மின்னாக்கம் செய்கிறது டிஜிட்டலைஸ் என்ன பண்ணுறதுன்னா அப்படின்னா என்னென்ன ஒரு ஓலைச்சுவடியை பெற்று அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுவோம் அதாவது பிரதி எடுத்து அதை மின்மயமாக்குறது மின்மயமாக்கி ஒரு லைப்ரரியாக வந்து அதாவது ஒரு நூலகமாக சேமிக்கிறது இந்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைங்கிற நிறுவனம்ங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ் லைப்ரரியோட புரிந்துணர்வு ஒப்பத்தி ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட்டு வருது முதல்ல வந்து மலேசியாவில் தொடங்கினது அதன் பிறகு சவுத் கொரியா யுனைடட் கிங்டம் சொல்லக்கூடிய இங்கிலாந்து அடுத்து ஜெர்மனி அடுத்து சுவிட்சர்லாந்து இப்பொழுது பிரான்ஸ்லேயும் அதோட அமைப்புகள் செயல்பட்டு வருது கூடவே இந்தியாவிலையும் செயல்பட்டு வருது இப்போ இவங்கள பொறுத்தவரையிலையும் இவங்களுக்கு என்னென்னா இந்த மக்களிடம் இருக்கிற அந்த ஓலைச்சுவடிகளை கலெக்ட் பண்ணுறது அதாவது சேகரிக்கிறது சேகரித்து மின்மயமாக்குறது இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு கேள்வி வரலாம் அதாவது ஓலைச்சுவடிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு இனத்தின் ஓலைச்சுவடிங்கிறது அந்த இனத்தின் அடையாள கூறுகளை சுமந்த ஒரு ஏடு ஒரு சாதாரண ஒரு சும்மா கையெழுத்து பிரதி அது மாதிரி இல்லை இது ஒரு அப்படியெல்லாம் நம்ம கொண்டுட்டு போக முடியாது அதே மாதிரி தமிழர் மருத்துவம் சார்ந்த ஓலைச்சுவடி குறிப்புகள் இது மாதிரி நிறைய குறிப்புகள் வந்து தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் இவர்கள் இவர்களால் சேகரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது இவங்க வாயாலேயே சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதுவரை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள் சேகரிப்பு நடந்திருக்குது அப்படின்னா அவங்களே வந்து வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அவங்களோட வாய்ச்சல்லே வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அவங்க தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ஃபவுண்டேஷனோட இணையதளத்தில் அதையும் வெளியிட்டுருக்கிறாங்க ஒன்று இன்னொன்று வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வாக்கில் இங்கே வந்து திமுக ஆளுங்கட்சியாக இருந்த பொழுது தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தோட ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் என்னென்னா தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் ஓலைச்சுவடிகளை தேடி பயணிக்கிறது அதாவது வேர்களை தேடிய பயணம் அதற்கு அந்த பயணத்திற்கு பேர் அப்போது அந்த தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையிலேருந்து ரெண்டு நபர்களும் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த ஓலைச்சுவடி புல்லனத்தில் இருக்கிறவங்க சார்பாக ரெண்டு பேர்களும் மொத்தம் நாலு பேரும் இந்த தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் பயணம் செய்வாங்க அங்கேருந்து வந்து ஓலைச்சுவடிகளை சேகரிப்பாங்க சேகரித்து கொண்டாந்து மின்மயப்படுத்துறது இதுதான் அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தோட சாராம்சம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஏறக்குறைய அவங்க இணையதளத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிற கணக்கின்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் இரண்டு முறை தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் இப்போ சென்று வந்து ஓலைச்சுவடிகள் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க ஒரு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள் சேகரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு அவங்க கணக்கு அடிப்படையிலே சொல்கிறாங்க அதை தாண்டி இந்த சுபாஷினி அப்படிங்கிறவங்க தான் இதோட நிறுவனர் சமீப காலமாக அவங்களோட இந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள அந்த அரசியல் பிரமுகர் பிரமுகர்களோட சந்திப்பு அவர்களோடான நட்பு அவர்களை வைத்து நகர்த்தப்படும் காய்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அரசியல் லிப்திகள் இதெல்லாம் வந்து அவங்க மீது ஒரு பெரிய சந்தேகத்தினை உருவாக்கியிருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க முதல்ல என்ன செய்கிறாங்கன்னா தமிழக முதல்வருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாங்க தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் ஓலைச்சுவடிகள் வந்து வீணாக போகுது இதை நீங்கள் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு க கடிதம் எழுதுகிறாங்க அந்த கடிதத்தின் பிறகு இன்னொரு கடிதம் எழுதுகிறாங்க நாங்கள் இந்த ஓலைச்சுவடி பாதுகாப்புக்கு தமிழ்நாடு அரசோட இணைந்து செயல்படுறோம் எங்களுக்கு ஒரு எம்ஓயு அதாவது மியூச்சுவல் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லக்கூடிய எம்ஓயு வந்து நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போதைக்கு 
தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்த மாஃபா பாண்டியராஜன் அவர்களோட இவங்க வந்து முதல்வரை சந்திக்கிறாங்க இவங்க மாஃபா பாண்டியராஜன் ஐயாவோட நிறைய நிகழ்ச்சிகளாக கலந்துருக்கிறாங்க நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இவங்க நடத்தின ஜெர்மனியில் வந்து வள்ளுவர் சிலை திறப்பு அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து மாஃபா பாண்டியராஜன் வந்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக போய் கலந்துருக்கிறார் இதெல்லாமே நீங்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைகளோட செயல்பாடுகளில் இன்னொரு முக்கியமான செயல்பாடு இவங்க வந்து இலங்கை அரசோடு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை வச்சுருக்குறாங்க அதாவது இலங்கை அரசோடு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை வச்சு அங்கே உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு நகரத்தில் உள்ள செந்தில் தொண்டைமான் அவர் தான் அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவரின் அவரோட டையப்பில் இவங்க ஒன்று செய்கிறாங்க அதாவது அங்கே இருக்கிற முக்கியமான பாடசாலைகளுக்கு தெரு தெருக்களுக்கு தமிழ் பெயரை மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு போக்கு நடைபெறுது இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பழைய பேர் எல்லாமே முக்கியவாசி பேர் தமிழ் பெயராக இருந்தது அவங்க மாற்றின பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து தமிழ் பெயர் அல்லாதது அதாவது ஸ்ரீ ஒவ்வொரு பொருளையும் அங்கே இருக்கிற வந்து திருமிகு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இவங்க மாற்றிய பேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீன்னு இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு இந்துத்துவ அடையாளத்தை கொண்டு அங்கே போய் புகுர்த்துகிற ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையே இலங்கை வந்து இவ்வளோ சுதந்திரமாக ஒரு இடத்துல அனுமதிக்குதுன்னா இந்த உங்களுக்கு தெரியும் தானே இதை நம்ம விழா விழாவரிய பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு இலங்கை அரசு ஒரு ஒரு அமைப்பை வந்து இவ்வளோ சுதந்திரமாக அனுமதிக்குதுன்னா அதோட நோக்கம் என்ன அப்படி நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்குதோ இல்லையோ அந்த இலங்கை அரசுக்கு புரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இதை தாண்டி ஆதிச்சநல்லூர் நாகரிகம் அடுத்து கீழடி நாகரிகம் அடுத்து தேரியாறு அந்த கடற்கரை நாகரிகம் இது மாதிரி எல்லா நாகரிகத்தை பற்றியும் கருத்து சொல்கிற அளவுக்கு சுபாஷினி வந்திருக்காங்க சுபாஷினி அவர்களோட அடிப்படை கல்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதாவது கணினி அறிவியலில் படித்தவங்க தான் அவங்களுக்கு வரலாறோ அல்லது எதுவுமோ ஒரு பெரிய அளவுலலாம் அவங்களுக்கு தெரியாது இருந்த பொழுதும் அவங்க எல்லாத்துலேயும் இங்கே கருத்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே வந்து கலைஞர் அறிவாலயத்தில் போய் சந்திச்சிருக்கிறாங்க திமுகவோட அமைச்சராக இருக்கிற தங்கம் தென்னரசோட சந்திச்சிருக்கிறாங்க இன்னொன்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சோ கால்டு இன்டலெக்சுவல்னு தனியாக சொல்லிக்கிற அதே மாதிரி தமிழர் தனித்த தமிழர் அடையாளங்கள் மீது எப்பொழுதுமே வெறுப்புற வெறுப்புணர்வோடே நடந்துக்கிற எழுத்தாளர்கள் நிறைய பேரோடு அவங்க சந்திச்சிருக்கிறாங்க நீங்கள் உதாரணமாக சொல்லணும்னா தமிழர் நாகரிகமான கீழடியை வந்து திராவிட நாகரிகம்னு சொல்கிற நம்ம பா வெங்கடேசன் அவர் வந்து பாரியை வைத்து மிகப்பெரிய புத்தகங்களை எழுதினார் அப்படின்னு நம்ம நம்ம பார்த்துருப்போம் வேல்பாரி அப்படிங்கிற புத்தகத்தை பார்த்துருப்போம் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் சன்னா இவர் வந்து இவர் இவரோட அடையாளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தர் புத்தருக்கு பிறகு தான் கௌ திருவள்ளுவரே வந்தார் திருவள்ளுவருக்கு கிடைத்த ஞானம் எல்லாமே புத்தர் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் கீழடி நாகரிகத்தை திராவிட நாகரிகம்னு சொல்லக்கூடியவர் அதுக்கப்புறம் ஆலி செந்தில்நாதன் அவர் சொல்ல வேண்டியதில் அதே மாதிரி தான் அவரோட கீழடி நாகரிகத்தை பற்றி இவர்களோட திரிவுகள் எல்லாமே அப்படி தான் நீங்கள் அவர்கள் சந்தித்த நபர்கள் ஒவ்வொருத்தராக நான் பட்டியலிட்டால் பெரிய பட்டியல் இருக்கும் அந்த பட்டியலே பார்த்தவங்க எல்லாமே தமிழர் தனித்த அடையாளங்கள் மீது வெறுப்புகளை கொண்டவங்க அவங்க வந்து தமிழர் அ அடையாளங்களை திராவிட நாகரிகங்கள் திலா தமிழர் நாகரிகங்களை திராவிட நாகரிகங்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே வருகிறவர்கள் இதில் வந்து அன்னை திருமாவளவனும் இந்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையோடு சேர்ந்து பல பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கலந்துக்கிட்டதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இது கேள்வி வருதுன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே மட் இப்போ தமிழ்நாடு முதல்வர் முதல்வருக்கு நீங்கள் கடிதம் எழுதுறீங்க அவர் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொன்னார் அந்த இப்போ புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மீது நடந்த நடவடிக்கை என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடுறீங்க அங்கேருந்து வந்து ஓலைச்சுவடிகளில் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறீங்க இரண்டு தவணையாக போய் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கழகத்தில் ஓலைச்சுவடி புல்லனத்தில் துறை தலைவராக இருக்கிற திரு கோ கோவை மணி பேராசிரியர் அவரோட தான் நீங்கள் பயணத்தை மேற்கொள்கிறீங்க அவர் மூலமாக ஓலைச்சுவடிகள் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கு சேகரிக்க ஓலை சேகரிக்கப்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள் எப்படி மின்மயப்படுத்தப்பட்டது இங்கே வச்சு படுத்துனீங்களா இல்லை நீங்கள் உங்களோட தலைமையகம் இருக்கின்ற ஜெர்மனியிலேயோ அல்லது நெதர்லாந்துலேயோ அல்லது யூகேலேயோ கொண்டுட்டு போய் இந்த ஓலைச்சுவடிகளை பயன்படுத்துகிறீங்களா இன்னொன்று நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டில் எந்த கோயில்களுக்கும் போனால் உள்ளுக்கு உள்ள கோயில்கள் உள்ளுக்கு அதாவது புகைப்படம் எடுக்கக்கூடாது ஒளிப்படம் எடுத்து எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பழம்பெரும் ஓவியங்கள் இருக்கிற அந்த ஓவியத்தில் வந்து ஒளிப்படம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் 
அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த ஒளி வந்து அதன் மேலே பட்டு அந்த அந்த ஏற்கனவே இருக்கின்ற அந்த அமைப்புக்குள்ளே ஒரு கதிரியக் கதிரியக்கத்தை உருவாக்கிறோம் இந்த கதிரியக்கம் வந்து நாளடைவில் அந்த ஓவியமோ அல்லது அந்த சிலைகளோ அல்லது அந்த பாதுகாக்கப்பட்ட பழம் பெறும் பொக்கிஷங்கள் அழிவதற்கு காரணமாயிரும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட கருத்து அப்போ நீங்கள் இந்த பாதுகாக்கப்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள்லாம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுறீங்க ஸ்கேன் பண்ணும் பொழுது ஒளியூட்டி தான் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணணும் அதாவது பிரதி எடுக்கும் பொழுது மின் நகல் எடுக்கும் பொழுது அதை ஒளியூட்டி தான் பண்ணணும் அப்போது நீங்கள் ஒளியூட்டப்பட்ட பிறகு அந்த ஓலைச்சுவடிகளோட நிலை என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் இன்னொன்று நீங்கள் ஓ ஒளி இந்த டி டிஜிட்டலைஸ்னு சொல்கிறோம்ல மின்மயமாக்கப்பட்ட பிறகு அந்த ஓலைச்சுவடிகள் பற்றிய விவரங்கள் யாரோடு பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது நீங்கள் தமிழ உலகம் முழுமைக்கும் உள்ள தமிழர்களுக்கு இலவசமாக பகிர்ந்துக்கிறீங்களா அல்லது ஒரு முக்கியமான மருத்துவ குறிப்பு அந்த ஓலைச்சுவடிகள் மூலமாக உங்கள் கையில் கிடைக்கிது அந்த ஓலைச்சுவடியின் மூலமாக உங்கள் கையில் கிடைக்கின்ற அந்த மருத்துவ குறிப்பை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறீர்கள் மக்களுக்கு நேரடியாக கொண்டு பயன்படுத்துகிறீங்களா இல்லை அது மருத்துவ சார்ந்த நிபுணர்களுக்கு அதை நீங்கள் முன்னகர்த்தி அதன் மூலமாக இந்த தமிழ் சமூகத்துக்கு சேவை செய்கிறீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இன்னொன்று இதுக்கு சமீப காலமாக அவங்க மீது எழுந்த எந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் அவங்க பதில் சொல்லலை நான் செய்கிறதுல பத்து சதவீதமாகவும் நீங்கள் செய்யுங்க அப்படிங்கிற ஒரு பதிலை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னென்னா இந்த சேகரிக்கப்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள் எங்கே போச்சு இங்கே வச்சுருக்கிறீங்களா இந்த கேள்விக்கு இன்னமும் பதில் சொல்லலை நாங்கள் இப்போ இது இது சம்மந்தமாக ஒரு விசாரணையில் இறங்கும் பொழுது நாங்கள் அவங்க பட்டியல் ஒன்று வெளியிட்டுருக்குறாங்க இரண்டு முறை தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் சுற்றிய பொழுது கல சேகரிக்கப்பட்ட ஓலைச்சுவடிகளோட எண்ணிக்கைன்னு சொல்லி மாவட்ட வாரியான எண்ணிக்கையை வெளியிட்டுருக்குறாங்க நம்மளை பொறுத்தவரையிலையும் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் தேனியிலிருந்து தேனியிலிருந்து ஒரு ஒரு வீட்டிலிருந்து பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓலைச்சுவடிகள் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தோட ஓலைச்சுவடி புலனத்தில் இருக்கிற ஐயா கோ கோவை மணி அவர்கள் அவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டதாக கொடுத்த நபர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த கோ ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாமே ராஜராஜ சோழனோட போர் முறைகள் போர் முறைகள் குறித்தும் அரசியல் முறைகள் குறித்தும் விவசாய முறைகள் குறித்தும் வ மருத்துவ முறைகள் குறித்தும் உள்ளதாக இருந்ததாக அந்த தேனி மாவட்டத்திலுடைய அந்த கையளிக்கப்பட்ட நபர் வந்து இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கிறாரு சரி அது சம்மந்தமாக இப்போது தொடர்ந்து விசாரணையில் இருக்கும் பொழுது அது மாதிரி ஓலைச்சுவடிகள் எதுவும் கொடுத்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை அது மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிற பதில் வந்து இந்த தரப்பிலேருந்து வருது இன்னும் வந்து உறுதியாக இவங்களிடம் போய் இதை விசாரணையை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது இதுதான் இப்போது வந்தது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜெர்மனியில் உள்ள ஒரு ஒரு இணைய வழியான விற்பனை கம்பெனி ஒன்று வந்து தமிழ் மேனுஸ்கிரிப்ட் ரேர் தமிழ் மேனுஸ்கிரிப்ட் வந்து விற்பனைக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாம் விற்பனை செய்யுது இப்போது அவங்களுக்கு யார் கொடுத்தா அந்த ரேர் மேனுஸ்கிரிப்ட் விற்பனை செய்வதற்கு அவங்களுக்கு அந்த மேனுஸ்கிரிப்டை யார் கொடுத்தா அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது வெள்ளக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த மண்ணில் ஆட்சி செய்யும் பொழுது இங்கிருந்து நிறைய பொருள்களை களவாண்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு முன்னாடி நடந்த ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாயில் ஏகப்பட்ட பொருள் வந்து இங்கிருந்து பெரிய மூட்டையில் கட்டி ஏன்னா அப்போ வந்து இந்திய தொல்லியல் துறையினால் ஓலைச்சுவடிகள் அந்த பாதுகாப்பு அது மாதிரி எந்த சட்டமுமே இல்லை ஸோ அதை ஆகையால் அதை பயன்படுத்திட்டு ஒரு பெரிய மூட்டையை கட்டி ஜெர்மனியில் உள்ள நூலகத்தில் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருந்து ஆதிச்சநல்லூரில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட எல்லா அடையாளங்களும் இன்னைக்கு வந்து ஜெர்மனி நூலகத்தில் இருக்குது மியூஸ் மியூசியம்னு சொல்லக்கூடிய அருங்காட்சியகத்தில் இருக்குது இது மாதிரி ஐரோப்பியர்களோட வருகையின் போது இங்கிருந்து களவாடப்பட்ட எல்லா பொருள்களும் ஐரோப்பியர்களோட நூலகத்தில் இருக்குது அப்படி சரி இப்போ அங்கிருந்து இது இதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ கிராமங்கள் தோ தோறும் தேடி அலைஞ்சு இந்த மேனஸ்கிரிப்ட் அதாவது இந்த ஓலைச்சுவடிகளை நீங்கள் சேகரிக்கிறீங்கள்ல இப்போ அந்த நூலகங்கள்லேருந்து உங்களோட அந்த புரிந்துணர்வின் அடிப்படையில் நீங்கள் அவங்கள்டேருந்து வாங்குகிற பொருள் என்ன அவங்கள்டேருந்து வாங்குறீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் விழாவரியான செய்திகள் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை தனி தனக்கென்று தனியாக ஒரு நூலகம் வைத்திருப்பதாகவும் லைப்ரரி வைத்திருப்பதாகவும் அவங்க இங்கிருந்து வாங்கப்படுற இங்கிருந்து காசுகள் மூலமாக காசு கொடுத்து வாங்குகிற வாங்கப்படுகின்ற இந்த மக்களோட 
இயலாமை பொறுத்து வாங்கப்படுகின்ற அனைத்தும் சேகரிக்கப்பட்டு அந்த நூலகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கப்படுகிறதா அங்கு சேர்க்கப்படுகின்ற அந்த ஓலைச்சுவடிகள் டிஜிட் ஆஃப்டர் டிஜிட்டலைசிங் அதாவது மின்மயமாக்கப்பட்ட பிறகு அதோட நிலை என்ன மின்மயமாக்கப்பட்ட பிரதியை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறீர்கள் இது பற்றி எந்த ஒரு தகவல்களும் உங்கள் இணையதளத்திலேயோ அல்லது நீங்கள் வெளியிடுற கருத்துக்கள்லேயோ இல்லை இதுதான் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையோட ஒரு சீக்ரெட் மிஷின் அதாவது மறைமுக திட்டமாக இது நடந்து நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது சரி நம்ம ஒரு தனிப்பட்ட நபரை ஒரு தனிப்பட்ட அறக்கட்டளையை வந்து குறை சொல்லிக்கிட்டு நம்ம அரசாங்கத்தை அணுக வேண்டியது இல்லைன்ட்டு நம்ம இப்போ வந்து நேரடியாகவே அரசாங்கத்திற்கு ஒரு மனு போட்டிருந்தோம் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு மனு என்னென்னா இந்த ஓலைச்சுவடிகள் எவ்வாறு சேகரிக்கப்படுகின்றது சேகரிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த ஓலைச்சுவடிகளை பயன்படுத்தப்பட்டு அந்த ஓலைச்சுவடிகளை பதப்படுத்தப்பட்டு இதிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்ற தகவல்கள் எவ்வாறு அரசு பயன்படுத்துகிறது அது அது தொடர்ந்து பல கேள்விகளை கேட்டு நம்ம சீஃப் செக்ரட்டரின்னு சொல்லக்கூடிய தலைமைச் செயலாளர் முதல்வர் அதேமாதிரி தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மா பாண்டியராஜன் அவர்களுக்கு அனுப்பி வச்சுருந்தோம் அதேமாதிரி ஓலை இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் மேனஸ்கிரிப்ட் ஸ்டடி தமிழ் மேனஸ்கிரிப்ட் ஸ்டடின்னு இங்கே ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு கல்வி நிலையம் வந்து இருக்குது அது அரசோட உதவி பெற்று செயல்படுற ஒரு கல்வி நிலையம் இப்போ அதுக்கும் நாங்கள் அனுப்பி வச்சுருந்தோம் இப்போ நாங்கள் அனுப்பி வச்ச மனைவின் மீதாக மீதான அந்த சீஃப் செக்ரட்டரி ோட பதில் வந்து ஒன்றும் எங்களுக்கு வரலை தலைமை செயலாளரோட பதில் ஒன்றும் வரலை ஆனால் தமிழ் வளர்ச்சி பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சகத்துக்கு நாங்கள் கொடுத்த மனுவுக்கு அவங்க ஒரு பதில் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அதாவது இந்த ஓலைச்சுவடிக்கு சேகரித்து அதை பாதுகாத்து இதுக்குன்னு ஒரு தனி இலாக்கா வைப்பதற்கான யோசனை அரசிடம் இருக்கின்றது இதற்கான பதிலை அரசு தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு பதில் வச்சுருந்தாங்க அனுப்பியிருந்தாங்க ஆனால் பதில் வந்து ரொம்ப காலம் வரலையும் அரசிடம் இருந்து எந்த தகவலும் இல்லை அதன் பிறகு நாங்கள் இந்த வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் வந்து ஒரு வழக்கு தொடுத்திருந்தோம் அந்த வழக்கின் மீது விசாரணை முதல் கட்ட விசாரணை நடந்துச்சு அந்த முதல் கட்ட விசாரணையின் முடிவில் என்ன சொன்னாங்கன்னா கோ அரசுக்கு வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது அரசு வந்து இதர இந்த மனுவின் மீதான பதிலை சொல்லணும் அப்படின்னு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு இடையில் வந்து இந்த கொடிய நோய் தொற்று கொரோனா ஊரடங்கு வந்ததுனால அந்த கேஸ் வந்து இன்னும் நகராமல் இருக்கு அந்த வழக்கு வந்து இன்னும் ஃபார்வர்ட் ஆகாமல் இருக்குது இப்போதைக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய இந்த இது இந்த இந்த சிக்கலின் சார்பாக நம்ம சொல்ல வேண்டிய செய்தி என்னென்னா நீங்கள் ஒரு தமிழ் பெரும் அடையாளங்களை தாங்கிய ஓலைச்சுவடிகளை தனித்த ஒரு என்ஜிஓ அமைப்பு வந்து அதாவது அற அறக்கட்டளை அமைப்பு வந்து சேகரிக்கிறதுக்கான ரைட்ஸை யார் கொடுத்தது அதாவது அதற்கான உரிமையை யார் கொடுத்தது ஏன்னா இது தமிழர்களோட சொத்து தமிழரோட அறைய தமிழரோட இறையாண்மையை தாங்கி ஆட்சி செய்கின்ற தமிழக முதல்வர் அதன் கீழே நடக்கின்ற இலாக்கா அதுதான் இதை வந்து பார்க்கணும் ஆனால் தனித்த ஒரு அமைப்பு இதோட ரகசியங்களை எடுத்து டிஜிட்டலைஸ் அதாவது மின்மயமாக்கி இதோட தகவல்கள் தகவல்களில் இதற்குள்ள இருக்கிற அறிவியல் கூறுகளில் இதற்குள்ள இருக்கிற பண்பாட்டு கூறுகளை இதுக்குள்ள இருக்கிற மருத்துவ கூறுகளை தனியாருக்கு நீங்கள் விற்பனை செய்ய மாட்டீங்க அப்படிங்கிறது என்ன உத்தரவாதம் அதே மாதிரி இந்த தமிழ் ஓலைச்சுவடிகளை சேகரிக்கிற ஒரு அமைப்பு ஒரு அறக்கட்டளைனா அது இப்போதைக்கு வெளிநாடு வெளிநாடு அளவில் வந்து தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை தான் ஏன்னா ஓலைச்சுவடிகளை சேகரிக்கிறது நீங்க மட்டும்தான் பண்றீங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது யூரோப்பில் இருக்கிற ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஆன்லைனில் விற்கப்படுகின்ற ரேர் தமிழ் மேனுஸ்கிரிப்ட் எங்கிருந்து அவர்களுக்கு கிடைச்சது எங்கிருக்கு எங்கிருந்து கிடைச்சது அப்போது நீங்கள் இங்கிருந்து சேகரிக்கிற அந்த ஓலைச்சுவடிகளை எங்கே வச்சுருக்கிறீங்க உங்களோட மின்னாக்கம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ஓலைச்சுவடிகளை நீங்களே பாதுகாக்கிறீங்களா நீங்கள் மின்னா உங்களுக்கு உங்களோட முதல் நோக்கம் வந்து ஓலைச்சுவடிகளை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறது தான் அதாவது மின்னாக்கம் பண்ணுறது தான் மின்னாக்கம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ஓலைச்சுவடிகளை எங்கு வாங்குனீங்களோ அங்கேயே திருப்பி கொடுத்துடலாம் அல்லது அந்த ஓலைச்சுவடிகள் எங்கு சேகரிக்கப்பட்டதோ அந்த நாட்டுக்கு அல்லது அந்த மாநிலத்துக்கு நீங்கள் திருப்பி கொடுத்துடலாம் நீங்கள் அதெல்லாம் கொடுக்கல நீங்கள் அதை உங்களோடைய வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி அதில் உள்ள கூறுகளை மற்றவங்களுக்கு விற்கிறது ஒன்று இன்னும் ஒன்று இந்த ரேர் மேனஸ்கிரிப்ட்டு ஐரோப்பிய நாடுகளில் பல்வேறு ஆன்லைன் கம்பெனிகளில் விற்கப்படுது 
அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிது அப்படிங்கிற நியாயமான கேள்விகள் இருக்குது இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் இங்கேயே நிறைய ஆய்வாளர்கள் கல்வெட்டு ஆய்வாளர்கள் இருக்காங்க ஓலைச்சுவடி ஆய்வாளர்கள் இருக்கிறாங்க இது மாதிரி நிறைய ஆய்வாளர்கள் இருக்கும் பொழுது திடீர்னு ஒரு சுபாசினிக்கு அவங்க தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை நிறுவனருக்கு மட்டும் தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் ஒரு வெளிச்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுன்ற ஊடக வெளிச்சம் அவங்க அந்த ஊடக வெளிச்சத்தில் தென்படும் போது அவர்களோட உடன் தென்படுகின்ற தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருக்கின்ற முக்கியமான அரசியல்வாதிகள் இந்த அமைப்பு சாரா அமைப்பு சாரா அறிவாளிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தனித்த தமிழ் அடையாளங்கள் இந்த மண்ணில் நிறுவிடவே வந்துடவே கூடாதுன்னு நினைக்கிற அந்த முகங்கள் இவங்களோட நீங்கள் உங்கள் பயணம் அமைகிறதுனால இந்த கேள்விகளை நம்ம கேட்குறோம் அதாவது ஓலைச்சுவடிகள் எங்கே நீங்கள் மின்மயமாக்கப்பட்ட பிறகு அந்த நீங்கள் சேகரிக்கின்ற அந்த ஓலைச்சுவடிகளின் நிலை என்ன நீங்கள் டிஜிட்டலைஸ் பண்ண பிறகு மின்னாக்கம் செய்கிறீங்கள மின்னாக்கம் செய்த ஓலைச்சுவடிகளை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறீர்கள் நீங்கள் அந்த டிஜிட்டலைஸ் பண்ண அந்த ஓலைச்சுவடிகள் மின்னாக்க பிரதியை யாராருக்கெல்லாம் கொடுக்குறீங்க என்ற கேள்வியை வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறோம் இதற்கான பதிலை நம்ம தேடுவோம் நம்மளை தொடர்ந்து தொடர் பயணத்தினோட இந்த அதில் தேடுவோம் இன்னும் ஒன்று என்ன இங்கே இருக்கிறவங்க நம்ம தமிழ்நாடோட வரலாறு பண்பாடு கலை அடையாளங்களை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு விற்கிறது அது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மோசமான போக்கு இது நம்ம மக்களோட இயலாமைன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே இருக்கின்ற அரசு வந்து ஒரு தனியார் அறக்கட்டளையால் அதை செய்ய முடியுதுன்னா இந்த அரசரால் செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாதாங்கிற கேள்வி நம்மளுக்கு இருக்குது அந்த கேள்வி அப்போ தமிழ் பல்கலைக்கழகம் செய்கிறது என்ன முன்னாடி செய்த செயல்பாடுகள் இப்போ இருக்குதா தமிழ் பல்கலைக்கழகம் புத்தக கண்காட்சி நிலையத்தில் இப்போ தமிழ் சென்னையில் ஒரு புத்தக கண்காட்சி தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக போடும் பொழுது அங்கே இருக்கு விற்பனை செய்யப்படுற பொருளில் முதல் பொருள் வந்து இந்தி கற்றுக்கிறது எப்படி இந்தியை எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வந்து விற்கிது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஓலைச்சுவடி புலனத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட ஒரு லட்சம் ஓலைச்சுவடிகள் அது வந்து எப்படி பாதுகாக்க நீங்கள் பாதுகாத்தீங்களா அங்கே அனுப்பிச்சிங்களாங்கிற கேள்வி இருக்குது பார்ப்போம் இதை போ நோக்கிய விசாரணை அரசு பதில்கள் வீரத்தமிழர் முன்னணி மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் இதோட தொடர் செயல்பாடுகளை பார்ப்போம் இது இன்னும் இப்போது முடிந்துடாது இதோட பயணம் இந்த ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாப்பது தமிழ்நாடு அளவு தமிழ்நாடு அரசு இதற்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு அமைச்சகத்தை நிர்மாணித்து அது இங்கிருந்து எந்தெந்த பொருள்கள்லாம் களவாடப்பட்டதோ அல்லது காசு கொடுத்து கைப்பற்றப்பட்டதோ அதை எல்லாத்தையும் மீட்டு ம மீண்டும் மறுபடியும் இதே நிலத்துக்கு கொண்டுட்டு வந்து இந்த தகவல்களை தகவல்களை சேகரித்து மக்களோட பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தணும் அரசு தமிழர் இறையாண்மை பொருந்திய ஒரு அரசு இந்த ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி இந்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் மீது நான் மட்டும் இல்லை இது பொதுவெளியில் வைக்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அவர்களோட பதில வந்து நீங்கள் சொல்லணும் அப்படி இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நா தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை வந்து எதிர்காலத்தில் செயல்படுவது குறித்து மிகுந்த ஐயப்பாடுகள் நமக்கு வரும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இன்னும் ஒரு இது தொடர்ச்சியான ஒரு நிகழ்வுகளை மறுபடியும் உங்களை சந்திப்போம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்